हेलो गाइस दिस इज अभिषेक अग्निहोत्री योर मैथ्स टीचर एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसकी डेफिनेशन क्या है किस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में आइडेंटिफाई करते हैं और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओके नाउ इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओके एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस सम न्यू कॉन्सेप्ट एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड टू प्लॉट दीज लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ यू कैन सी देर इज अ प्रॉब्लम ऑन बोर्ड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू ओके हेयर इज गिवेन अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन किस लिए फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को लीनियर इक्वेशन इसलिए बिकॉज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज वन ऑल राइट इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है यहां पे y और x दो वेरिएबल हैं, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ठीक है वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और ओनली टू सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है सोल्यूशन क्या होता है क्योंकि सॉल्यूशन लिखा है या कोई वर्ड लिखा है तो आपको ये नहीं समझ में आ पाता कि एक्चुअल में हमें इसमें करना क्या है डायरेक्ट अगर दिया है कि यू हैव टू ऐड टू वैल्यूज थ्री एंड टू देन यू अंडरस्टैंड यस उनके बीच में प्लस का साइन लगाना है और हम लोगों को ऐड कर देना है बट द थिंग कम्स कि आप लोगों से जब प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में पूछा जाता है यू डोंट नो वॉट वी शुड अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोल्यूशन सोल्यूशन का क्या मतलब है सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक्स की कुछ फाइनाइट वैल्यूज के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो y की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं सपोज हम लोगों ने x की वैल्यू यहां पे जीरो ली है ओके सो थ्री इंटू जीरो विल बी जीरो जीरो प्लस फाइव वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव करस्पॉन्डिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं इफ x इज जीरो देन y विल बी फाइव और राइट वन थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि हम लोग x की जो भी वैल्यू लेते हैं चाहे हम x की वैल्यू लेट करके चलें या फिर y की वैल्यू लेट करके चलें x की वैल्यू हमेशा फर्स्ट कम्पो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में रखी जाती है ठीक है दिस इज योर x कोऑर्डिनेट एंड दिस विल रिप्रेजेंट y कोऑर्डिनेट ऑलवेज और राइट नाउ वी कैन ट्राई इट फॉर एन अदर वैल्यू लेट x इक्वल टू वन ओके लेट x इक्वल टू वन थ्री वन जा थ्री थ्री प्लस फाइव दैट इज एट वैल्यू ऑफ वाई विल बी एट एंड वैल्यू ऑफ एक्स वी एज्यूम दैट इट विल बी वन और राइट सो दीज वैल्यूज विच सेटिस्फाइज दिस लाइन इक्वेशन आर कॉल्ड द सोल्यूशन और राइट अब आपको ये डिसाइड करना है कि ऐसी कितनी वैल्यूज निकल सकती हैं अब क्वेश्चन को हम दो तरह से पढ़ते हैं फर्स्ट इज गिवेन इट हैज यूनिक सोल्यूशन इट हैज टू सोल्यूशन इट हैज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन अब हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं इस लाइन के लिए x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है इस लाइन के लिए x और y की सिर्फ दो ही वैल्यू आ सकती हैं, या फिर इनफाइनाइटली कई वैल्यूज आ सकती हैं। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि x की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वी विल फाइंड एन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y। ऑल राइट सो क्लियरली यू कैन से दैट इट हैज मैनी सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हम लोग इंटीजर कुछ भी लगा दें जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन टू थ्री एक्स की वैल्यू कुछ भी लगाए इट विल प्रोवाइड अ यूनिक वैल्यू अब इसका रीजन की बात कर लेते हैं रीजन क्या है क्यों क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की बात है अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग आगे अभी सीखने वाले हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे सो इट विल प्रोवाइड अ लाइन आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन वही होंगे जो इस लाइन के ऊपर कॉर्डिनेट आ सकते हैं जैसे एक कोऑर्डिनेट यहां पे आ गया एक यहां पे आ गया तो आपको पता है कि एक लाइन जो है वो कितने पॉइंट से मिलके बनती है इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो जितने पॉइंट एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतने ही सॉल्यूशन हो सकते हैं दैट्स वाई इट हैज ए एंसर ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस दिस इज द प्रॉब्लम राइट फोर सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फोर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि हम लोगों को फोर टाइम्स एक्स की वैल्यू कुछ लेट करनी है आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग वाई ठीक है अब इसमें मान लीजिए हम लोग एक्स की वैल्यू जीरो ले लेते हैं वाई की कुछ वैल्यू निकल के आएगी इसी तरह से एक्स की वैल्यू वन ले लेते हैं तो वाई की कुछ वैल्यू निकल के आएगी यू कैन टेक इट निगेटिव ऑल्सो एक्स की वैल्यू माइनस ले लेते हैं तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी सो 
in question we have to find out four solution for each equation i am telling you how to find out two solution rest two solution you will find out by yourself all right is it okay kyunki jitna kaam main kar raha hu aapko bhi to karna padega tabhi aap sikh payenge okay we take first equation 2x plus y equal to 7 okay now we have to remember one thing hum logo ko ek line draw karne ke liye कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होंगे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम हम लोगों को चाहिए दो पॉइंट और right? क्योंकि जैसे आपको एक पॉइंट दे दिया और उसने पूछा है कि इससे होके जाने वाली कितनी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं तो आप एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दिया आपने ठीक है अब इससे होके जाने वाली ये भी तो लाइन हो सकती है ये लाइन भी हो सकती है सो so, हम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट में एक और चीज सीख ली क्या कि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन एक पॉइंट से होके जाने वाली कई लाइनें हो सकती हैं इन द सेम वे अगर हम लोग मिनिमम टू पॉइंट्स की बात करें एक पॉइंट यहां है और एक यहां है तो इनसे होके जाने वाली कितनी लाइनें हो सकती हैं सिर्फ वन अगर आप कहीं और ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों से होके नहीं जाएगी और right? तो किसी भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम हम लोगों के पास दो पॉइंट होने चाहिए तो सो मेक इट ईजी हम लोग इसे ईजी बनाने के लिए काम करते हैं एक बार हम लोग एक्स की वैल्यू यहां पर जीरो ले लेते हैं ठीक है एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो टू जीरो जीरो तो ये तो जीरो हो गया और वाई की वैल्यू कितनी आ गई सेवन तो हमने जहां पे इस वाले बॉक्स में एक्स की वैल्यू जीरो ली है वहां पे वाई की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है सेवन और राइट सो दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर योर इक्वेशन जीरो कॉमा सेवन नाउ ऑन एनदर एंड वी कैन टेक वाई एज जीरो दूसरी बार वाई को जीरो ले लेते हैं वाई को जीरो लेंगे तो दिस वैल्यू बिकम्स जीरो राइट दिस इज जीरो तो टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सेवन टू एक्स की वैल्यू सेवन आ गई तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव सो दिस इज योर सेकेंड सोल्यूशन अब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जीरो पहले माना था तो हम लोग इसे जीरो कॉमा थ्री पॉइंट फाइव लिखेंगे नहीं हम लोग हमेशा एक्स की वैल्यू को ही पहले लिखते हैं दैट इज थ्री पॉइंट फाइव कॉमा जीरो तो ये तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन हो गए आपके फर्स्ट इज 0.7 एंड सेकेंड इज 3.5.0। पॉइंट फाइव कॉमा जीरो नाउ टेकिंग सेकेंड इक्वेशन दैट इज एक्स इक्वल टू फोर वाई एक्स इक्वल टू फोर वाई के लिए क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले सिमिलरली जैसे यहां पे किया था एक्स की वैल्यू को जीरो ले लेते हैं एक्स की वैल्यू को जब जीरो ले लेते हैं तो दिस बिकम्स जीरो इक्वल टू फोर वाई ओके अब हम फोर को इधर लेके आएंगे इस मेथड को कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड ठीक है क्योंकि पोजीशन को चेंज कर रहे हैं हम लोग तो ट्रांसपोजिशन यहां से जब नीचे जीरो अपॉन फोर हो जाएगा जब जीरो को इधर लेके आएंगे तो वाई की वैल्यू आल्सो बिकम्स जीरो एक्स इक्वल टू जीरो इट गिव्स वाई इक्वल आल्सो जीरो ऑल राइट दिस वैल्यू फर्स्ट सॉल्यूशन बिकम्स जीरो कॉमा जीरो नाओ हम लोगों ने पीछे वाले सोल्यूशन में बात की थी कि एक बार वाई को जीरो लेके देख लेते हैं तो वाई को अगर हम जीरो लेंगे देन एक्स इक्वल टू फोर इंटू जीरो दैट इज जीरो अब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया दैट इज जीरो अब हम यहां पे अगर जीरो रखेंगे सो बोथ सॉल्यूशंस विल बी सेम हम लोगों ने दोनों बार एक ही पॉइंट को ऑब्जर्व कर लिया नाउ इन दैट केस वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई किसी को भी चेंज कर लेते हैं हम लोग एक काम करते हैं यहां पर माइनस का साइन ले लेते हैं माइनस का वन ले लेते हैं एक्स एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स के प्लेस पे माइनस वन रखा आपने फोर के प्लेस पे फोर वाई के प्लेस पे वाई माइनस वन अपॉन फोर आ गई वैल्यू माइनस वन अपॉन फोर किसकी वैल्यू वाई की वैल्यू माइनस वन अपॉन फोर अब ये तो आपके दो सॉल्यूशंस की बात होगी वी हैव फाइंड आउट टू सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन एंड टू सॉल्यूशंस फॉर सेकंड इक्वेशन द थिंग कम्स टू कई बार ऐसा होता है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में निकाल तो लेते हैं आपको लेकिन ग्राफ में प्लॉट करने में डिफिकल्टी आती है ठीक है ना तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं हम लोगों को एक कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कॉमन सेंस ये है कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी हो x इक्वल टू फोर वाई तो आप हमेशा y की वैल्यू लेट करें x की वैल्यू लेट करके देखेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में ही आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट एवरी टाइम तो हम लोग y की वैल्यू अगर हमेशा लेट करके देखें मान लीजिए y की वैल्यू वन है तो x की वैल्यू कितनी आ गई फोर y की वैल्यू टू है तो x की वैल्यू फोर टू द एट तो हम लोग जिस साइड में ये मल्टीपल मल्टीपल लिखा हुआ है फोर वाई तो उसकी वैल्यू को लेट करके चलते हैं 
इससे वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में नहीं आएगी यू कैन चेंज दिस वैल्यू ऑल्सो दिस टाइम वी आर टेकिंग वाई एज माइनस वन वाई कैन बी टेकन एज माइनस वन नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई माइनस वन इंटू फोर इक्वल टू माइनस फोर द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स माइनस फोर नाउ वी कैन टेक एन नंबर ऑफ सोल्यूशन वॉट एवर यू फाइंड कंफर्टेबल जिसके साथ में आपको ग्राफ में प्लॉट करने में आसानी हो आप वो वैल्यूज ले सकते हैं अब हम लोग इसी क्वेश्चन में साथ के साथ ये देख लेते हैं कि इन्हें ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है और राइट नाउ यू कैन सी वी विल रिप्रेजेंट दीज टू सोल्यूशन ऑन दिस ग्राफ एंड दीज टू सोल्यूशन ऑन दिस ग्राफ फर्स्ट वी विल मूव विद इक्वेशन नंबर वन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन और राइट तो हम लोगों के सोल्यूशन जो है वो है जीरो कॉमा सेवन तो सबसे पहले इस पे एक्सिस पे हम लोगों को वर्ल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा x x डैश लिया जाता है पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ x लेते हैं और नेगेटिव वैल्यूज की तरफ x डैश इन द सिमिलर वे वर्टिकल एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ y और नेगेटिव वैल्यूज की तरफ y डैश ऑल राइट सो पॉजिटिव की तरफ वन टू थ्री फोर फाइव ओके हेयर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हेयर वन टू थ्री एंड फोर हेयर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ओके लो फर्स्ट सॉल्यूशन इज जीरो कॉमा सेवन पहला जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो हमें ये बताता है कि हम लोगों को लेफ्ट या राइट में से किधर मूव करना है ठीक है हम यहां पे लिख भी देते हैं x हमें ये बताता है कि लेफ्ट या राइट में से किधर जाना है ठीक तो हम लोगों को x में जीरो है तो ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है यहीं के यहीं रहना है और y कोऑर्डिनेट हमें ये बताना है बताता है कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है ओके अपर साइड और लोअर साइड यहां पे y है सेवन सो वी हैव टू मूव अपर साइड टिल सेवन फाइव सिक्स सेवन हेयर वी हैव सेवन सो दिस इज योर पोजिशन फॉर फर्स्ट पॉइंट दैट इज जीरो कॉमा सेवन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉर्डिनेट थ्री पॉइंट फाइव दैट वी हैव टू मूव राइट साइड क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है राइट साइड में थ्री पॉइंट फाइव कहां पर आएगा थ्री और फोर के जस्ट मिडिल में सेकेंड वैल्यू इज जीरो जीरो का मतलब ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है यहीं के यहीं रुक जाना है तो कॉर्डिनेट विल बी हेयर We will write here 3.5 पॉइंट फाइव कॉमा जीरो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मैनी ऑफ द टाइम डोंट शो दीज वैल्यूज ऑन द ग्राफ आप ये वैल्यू जरूर लिखें ग्राफ पे जिससे एग्जामिनर को यह पता चल पाए कि आप कौन सा कोर्डिनेट कहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वॉट वी नीड टू डू दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से लाइन खींच देंगे दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और कितने भी सोल्यूशन हो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द सेम वे We will plot this graph for this equation. Values are zero comma zero and minus four comma minus one. One, two, three, four, five. Here, minus one, minus two, minus three, minus four. Here, minus one, minus two, one, two. थ्री फोर राइट फर्स्ट कॉर्डिनेट इज जीरो कॉमा जीरो तो जीरो कॉमा जीरो हमारा ओरिजिन पॉइंट पे आएगा वो हमें पहले से ही पता है दूसरा आता है माइनस फोर कॉमा वन माइनस फोर लेफ्ट साइड में यहां चलना है और माइनस वन नीचे साइड में तो माइनस फोर कॉमा माइनस वन विल बी रिप्रेजेंटेड हेयर नाउ वी कैन ड्रॉ अ लाइन गोइंग थ्रू दीज टू पॉइंट वी विल राइट हेयर द टू पॉइंट गिवेन माइनस फोर कॉम माइनस वन सो गाइस दीज आर द मेथड्स बाय विच यू कैन फाइंड आउट एन नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दीज वेरिएबल्स ऑन द ग्राफ आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल गो थ्रू दिस होल वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व वॉच एज मेनी सम्स एज यू कैन डू एट योर होम Till then take care thank you